بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویئرس ونس اگین ان فرنٹ آف یو محمد ناظم ٹاکنگ ٹو یو آن کمیونیکیشن اسکلس ڈو یو ریمبر واٹ ڈڈ آئی ٹاک ٹو یو لاسٹ ٹائم آئی گیو یو آ میسج بٹ آئی ہڈ مائی میسج سم وے ڈیورنگ مائی لیکچر ڈو یو ریمبر دیٹ دا ریزن وائی آئی ایم آسکنگ یو دس کوشچن از that in one of my previous lectures i mentioned to you that while we listen to a speaker we have to be very very attentive we tend to filter out useful information and we shift from being an active listener to passive listener agar aapko meri sari baatein yaad hain to یاد کیجئے میں نے آپ کو کس ایکسرسائز کے لیے کہا تھا میرا خیال ہے یو ڈڈ ناٹ پک اپ آئی ایم شیور دیٹ یو مسٹ ہیو مسڈ اٹ اینڈ آئی ڈلیبریٹلی ڈڈ ناٹ ریمائنڈ یو اگین ایٹ دی اینڈ آف مائی لیکچر وہ میں یہ ثابت کرنا چاہتا تھا آپ کہ وہ چیزیں یاد رہتی ہیں جو ہم یا تو لیکچر کے شروع میں بتائیں یا لیکچر کے آخر میں any important message any important information which is hidden in between is often forgotten listener usko catch nahi karta main jab aapse thesis statement ke upar badi detail mein baat kar raha tha to maine aapko ek exercise karne ke liye kaha aur maine thesis statement ki importance ko آپ پہ ایاں کرنے کے لیے یہ بھی کہا تھا کہ آپ اپنے طور کے اوپر ٹاپکس آئیڈینٹیفائی کریں اور ان کے اوپر کچھ سوالات تیار کر کے دیکھیے چیک لسٹ کے ساتھ کہ آپ کتنی ایفیشنسی کے ساتھ تھیسز سٹیٹمنٹ کی فارمولیشن میں کامیاب ہوتے ہیں آج وہ میں چیز دوبارہ دہرا رہا ہوں کیونکہ مجھے اس کی امپورٹنس کا اس لیے پتا ہے کہ جب تک آپ تھیسز اسٹیٹمنٹ کی فارمولیشن کو ماسٹر نہیں کریں گے اور فردر اس کے پوائنٹس مین پوائنٹس دا ریزن وچ یو ول بی پٹنگ فارورڈ ان سپورٹ آف دیٹ تھیسز اسٹیٹمنٹ پہ ابور حاصل نہیں کر لیں گے تو آپ اپنے میسج کو افیکٹولی لسنر تک آڈینس تک نہیں پہنچا سکیں گے تو آئیے جلدی سے میں وہ چیز دہرا دوں جسے غالباً آپ نے مس کیا اور جو ایکسرسائز آپ نے نہیں کی میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ اپنے طور کچھ ٹاپکس آئیڈینٹیفائی کریں ٹاپکس آف اینی انٹرسٹ چائلڈ لیبر چائلڈ پرابلمس ویمن لیبریشن یوتھ موومنٹ اینی واٹ ایور یو آر انٹرسٹیڈ ان اور پھر دیکھیے کہ اس کے اوپر آپ جب تھیسز اسٹیٹمنٹ کی فارمولیشن کیسے کرنی ہے جو کہ میں نے پچھلی لیکچر بڑی ڈیٹیل اس کی ایک چیک لسٹ میں نے آپ سے تیار کر سات کوشچن تھے فرسٹ از اٹ اے کمپلیٹ تھاٹ سیکنڈ از اٹ اے کمپلیٹ سینٹینس تھرڈ از اٹ ان اے ڈیکلریٹو فارم فورتھ does it express an opinion an attitude a position an op- whatever you jo bhi us position according to the uh, situation does it express that also is that statement appropriate to the audience and the, or the situation for which you have framed it and and lastly the seventh one is the statement limited in scope ye exercise bahut important hai agar aap yahan se shuru nahi karenge you will not be able to effectively organize the message jiske bare mein main aaj baat karna chahta hu phir maine aapko ek aur cheez bhi batayi ki formulation ke baad aapne is thesis ko develop kaise kar main points kaise develop kar آئیے کوکلی میں وہ بھی دہراتا جاؤں 
वो पॉइंट्स ये थे कि क्या मेन पॉइंट्स जो हैं आपके वो सिंपल वर्डेड हैं कंक्रीट वर्डेड हैं क्लैरिटी की मैंने आपसे बात की थी याद रहे फिर मैंने ये भी बात की थी कि क्या ये मेन पॉइंट्स जो हैं ये लॉजिकल हैं आधे इक्वल इन वैल्यू टू इच अदर दोहराइए प्लीज गो बैक टू माई लेसन इफ यू मिस एनी ऑफ दीज थिंग्स ये बहुत बड़ा गैप आ जाएगा और जस्ट लाइक इन अ चेन द वीकर लिंक डिटर्मिन द स्ट्रेंथ ऑफ अ चेन दिस इज द लिंक विच विल डिटर्मिन हाउ एफिशियंटली तो आप देखिए कि क्या वो इक्वल इन वैल्यू है कि नहीं क्या ये मेन पॉइंट जो हैं वो सपोर्ट करते हैं कि नहीं टू द मेन थीम ये सारी चीजें प्लीज करें दोहराएं और वंस यू मास्टर दिस आई एम क्वाइट श्योर आगे जो मैं ऑर्गेनाइजेशन की बात आपसे करूंगा यू वी इफेक्टिवली हैंडल एक और चीज मैंने आपको फोकस की थी इन माई लास्ट लेक्चर कि प्रेजेंटेशन इज अ डिस्टिलेशन प्रोसेस इट इज नॉट अ प्रोसेस ऑफ डंपिंग द इंफॉर्मेशन वॉट एवर यू हैव गैदर्ड आउट ऑफ द रिसर्च वर्क यू हैव डन इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ टेलिंग टू द ऑडियंस कि मुझे बहुत आता है इट्स अ डिस्टिलेशन प्रोसेस दैट इज टू डिस्टिल इज टू टू प्योरिफाई टू एक्सट्रैक्ट टू रिफाइन द एसेंशियल एलिमेंट्स फ्रॉम द इंफॉर्मेशन यू हैव गैदर्ड मैंने डिस्टिलेशन की बात की आज मैं एक स्टेप और आगे जाता हूं आप डिस्टिलेशन के बाद जो नॉलेज और इंफॉर्मेशन आपके पास आ गई आपने ऑडियंस पे डंप नहीं करनी इट्स नॉट डंपिंग द इंफॉर्मेशन क्या हेयर इज समथिंग विच आई कंडेंस्ड मैंने ये सारे एक्सट्रैक्ट कर लिया एसेंस एंड दिस इज वॉट यू शुड बी नोइंग नो इट्स अ क्वेश्चन ऑफ रीशेपिंग आप अपने आप अपने वर्ड्स के साथ वर्ड्स विच आर इंप्रेसिव आप उस मटीरियल को रीशेप करना है आपने उसको नया थॉट देना है आपने उस उसके अंदर एक नया एस्पेक्ट निकाल के लोगों को बताना है कि दिस इज व्हाट इज अनदर एंगल आई हैव डिटरमिंड तो क्रिएटिविटी के लिए यह जरूरी है कि आप इन्वेंटिव हो इन्वेंशन इन द सेंस ऑफ रीशेपिंग इट ये इंपॉर्टेंट है वेन यू आर इन्वेंटिव यू विल बी पुटिंग अप न्यू थॉट्स इन टू द ओल्ड थीम्स देखिए अमूमन टॉपिक्स और थीम्स कई घिसे पिटे होते हैं लेकिन विद द प्रोसेस ऑफ टाइम यू हैव पुट इन अ न्यू थॉट इन टू इट एंड दैट इज वॉट विल मेक यू आर डिफरेंट एंड इफेक्टिव स्पीकर बिकॉज प्रॉब्लम मोर एंड लेस आर द सेम बट विद द चेंजिंग ऑफ द टाइम वी हैव टू ट्यून दैम अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन इन्वेंटिवनेस ये क्रिएटिविटी क्रिएट करेगी प्रोडक्टिवनेस हाउ कैन यू बी मोर प्रोडक्टिव मोर एफिशियंट टेलरिंग इट टू द नीड्स ऑफ द पीपल दैट इज वॉट इज डिसाइड हाउ कैन यू मोर इमेजिनेटिव आप इमेजिनेटिव हों आप इमेजिन करें कि आपकी ऑडियंस कैसी है आप इमेजिनेटिव हों दैट यू आर अ सक्सेसफुल एंड अफेक्टिव स्पीकर इन ऑर्डर टू बी इमेजिनेटिव यू हैव टू बी राइट फ्रॉम द स्टार्ट प्लेस योर सेल्फ इन अ पोजिशन वेर यू आर इंटरक्टिंग विद ऑडियंस एंड यू आर विजुअलाइजिंग योर सेल्फ इन अ वेरी सक्सेसफुल पोजिशन सक्सेस एंड अफेक्टिविटी शुड बी इन योर माइंड If you imagine yourself to be an effective, successful speaker, you will become one. And at the same time, आप focused रहना चाहिए आपको हमेशा audience focused, purposeful presentation. दिमाग में ये हो आज मैं इस वक्त जो आपसे बात कर रहा हूं the reason why I am emphasizing and repeating these things is because I believe there's no point rushing over. and covering the material if the things which i want to focus you do, do not completely grasp agar aapko in cheezon pe abhi se hi command nahi hasil hogi 
I am sure somewhere you will be lacking that, that essence, जो कि आप में एक प्रोमिनेंट चेंज लाएगी तो मेरा पर्पज यह है कि मैं जितनी बातें आपसे करूं और एट टाइम्स आई आई रिपीट और जितना मैं जिन चीजों को रिपीट करता हूं मैं मैं समझता हूं कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है ताकि आप उन चीजों को पिक करते जाएं कि द रीजन वाई आई एम लेइंग सो मच एम्फोसिस यू डोंट हैव टू ओवरलुक यू कांट अफोर्ड टू ओवरलुक सो पर्पजफुल प्रेजेंटेशन याद रखिए एकम्प्लिश्ड प्रेजेंटर्स जो होते हैं दे वॉन्ट टू लीव अ पॉजिटिव इंप्रेशन उनके दिमाग में एक चीज होती है दैट वी मस्ट लीव अ पॉजिटिव इंप्रेशन वाई बिकॉज दे वॉन्ट टू प्रोड्यूस रिजल्ट वाई रिजल्ट दे वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ सक्सेसफुल इन इन द पर्पज आपका भी जिंदगी में यही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए एंड माइंड इट If you want to be an accomplished presenter, आपको पांच attributes अपनी presentation में अभी से focus करने पड़ेंगे पहला वो ये attention that you have to seek the attention of the audience. अगर आप audience की attention को capture करने में कामयाब हो गए you will be able to deliver your message. Without losing the attention of the audience, you will not be able to achieve anything. That is, आप उनकी उनको focus रखें उनकी attention को keep them in in the in the uh, in the whole uh, picture. Emphasize the salient features, the points which you want them to act upon. That will be your success. पहली बात उनकी attention never lose their attention. और इसको sustain करना is the art. Audience at times अपनी attention lose करता है तो आपको constantly उनकी attention को sustain करने के लिए कहीं ना कहीं आपको उन grabbers फेंकने पड़ेंगे जो कि मैं आज आपको बताऊंगा Second is That आपकी presentation should always be meaningful. अगर उनके अंदर meaning नहीं है substance नहीं है message नहीं है उसका impact नहीं होगा It's important that आप शुरू से ही उसके ऊपर focus रखें Another point आपकी presentation में अभी से आपको जहन में रखना पड़ेगा और वो ये है कि memorable हो Audience, जो बात कह रहे हैं टिल द एंड शुड रिमेंबर वॉट यू आर सेंग वो बात नहीं कि मैंने आपको एक बात कही आपने मेरा लेक्चर खत्म किया और आप भूल गए यू शुड रिमेंबर वट आई हैव सेट टू यू वट इज डिजायर्ड एंड फोर्थ वन इज एक्टिवेटिंग अगर आपकी प्रेजेंटेशन अगर आपकी स्पीच डजेंट Influence the people to act upon something is missing in your speech, in your presentation. And the fifth important aspect is it has to be a balanced. मैंने organization के ऊपर आना है लिहाजा मैं चाहूंगा कि आप पांचों attributes को जहन शीन कर लें और especially when I say that your presentation has to be a balanced presentation, what I mean is not only मिसिंग इन इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन कंटेंट भी हो और साथ ही आपका अपना स्टाइल भी हो कंटेंट एंड स्टाइल बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट दे सप्लीमेंट इच अदर पीपल डू नॉट पिकअप द कंटेंट मेमोरेबल नहीं होगा लोग उसके ऊपर एक्ट नहीं करते सो विद दिस थिंग इन माइंड लेट मी नाउ टेक यू टू एन अदर वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ दर्गेनाइजेशन अभी तक हमने क्या बात की वी हैव सिलेक्टेड द टॉपिक we have organized our research we have developed formulated the thesis we have at the same time developed the main points aaye ab main meat ki taraf chale main message ki taraf what is the message and how are we going to organize the message 
मैसेज के तीन इंपॉर्टेंट पार्ट हैं हमारा मैसेज जो हमने ऑडियंस को देना है उस मैसेज को हमने कैसे स्ट्रक्चर करना है उस मैसेज के तीन पार्ट्स जो हैं एक है इंट्रोडक्शन दूसरा है बॉडी और तीसरा है कंक्लूजन आपने आपका जो भी मैसेज है आपने उसको इन तीन हिस्सों के अंदर डिवाइड करना है इंट्रोडक्शन बॉडी और कंक्लूजन आज आप से मैं इंट्रोडक्शन पे बात करूंगा और बहुत तफसीलन करूंगा क्योंकि ये वो हिस्सा है आपकी स्पीच का विच इज गोइंग टू डिटर्मिन वेदर यू आर गोइंग टू बी स्टेइंग विद द ऑडियंस इज द ऑडियंस गोइंग टू लिसन टू यू और वुड द आउट राइट रिजेक्ट यू एंड नॉट रिसीव योर मैसेज इंट्रोडक्शन के अंदर देखिए स्लाइड के ऊपर कौन कौन से हिस्से फर्स्ट गेटिंग द ऑडियंस टेंशन दैट इज द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हाउ टू गेट द ऑडियंस टेंशन सेकेंड इज सेकेंड स्टेज वुड बी वेन यू वुड इंट्रोड्यूस योर थीसिस आप उनको बताएंगे कि आज मैं आपसे किस एरिए पे बात करने लगा हूं इसके ऊपर मैं फर्दर तफसी नहीं जाऊंगा मैंने आपको बहुत बता दिया देन अडेप्टिंग दस कॉन्स्टेंटली कॉन्स्टेंटली यू विल कीप ऑन अडेप्टिंग योर मैसेज सो दैट इट इज डिलीवर्ड मैसेज जहां पहुंचना चाहिए वहां पहुंच एंड टेलरिंग करते रहेंगे कॉन्स्टेंटली मैंने आपको कहा था कि इट्स अ डिस्टिलेशन प्रोसेस आपको एट टाइम्स ड्यूरिंग योर प्रेजेंटेशन आपको अपने मैसेजेस ऑल्टर करने पड़ेंगे and fourth point is establishing your rapport or credibility with the audience lehaza let's go to the first point and that is the getting the audience attention isko main dusre lafzon mein ye kahunga ki grabber hai aapke shuru ke 60 to 90 seconds of a presentation is very important the moment you walk into the hall and stand in front of the audience you establish an eye contact with the people sitting in front of you pehle 60 or 90 seconds mein aap determine kar lenge ki aapka aaj role kaisa hone wala hai what role are you going to play in this meeting conference or uh, presentation you have already done the audience analysis you know the type of audience so the first important thing for you is how to grab the audience and audience bhi determine kar legi wo bhi credibility establish kar legi ki kya unhe aapko sunna hai ya nahi getting getting the audience ke bahut tarike dekhiye kaun kaun se startling statement stories rhetorical questions quotations style of delivery humorous anecdotes reference to the subject or occasion personal reference main bari bari in sab ko detail mein aapke sath discuss karunga mujhe is introduction ki importance ka pata hai ye wo mauka hai ye wo hissa hota hai speech ka जहां आप स्टेज फ्राइट को ओवरकम करते हैं लिहाजा आई नीड टू टेल यू इन डिटेल्स व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इच वन स्टार्टलिंग स्टेटमेंट इमेजिन कीजिए मैं अपनी ऑडियंस को ग्रैप करना चाहता हूं और मैंने याद है आपको पिछले कुछ थीसिस स्टेटमेंट्स बताए थे मैंने फैटी फूड्स पे बताए थे सपोजिंग इफ आई वॉन्ट टू टॉक ऑन द सेम सब्जेक्ट मेरे लिए क्या स्टार्टलिंग स्टेटमेंट होनी चाहिए हो सकता मैं ये कहूंगा कि हाई कैलरी फूड कैन किल वॉट इज इंग आई सेट हाई कैलरी फूड कैन किल हाई फैटी फूड कैन किल यू वी डू नॉट नो साइलेंटली वॉट अफेक्ट इट इज हैविंग ऑन आस वी ऑल आर कमिटिंग सुइसाइड वेन वी ईट दिस फूड इट्स अ स्टार्टलिंग स्टेटमेंट यकदम पीपल विल वेकअप 
ये क्या कह रहे एंड फॉर अ सेकेंड आई हैव अट्रैक्ट द अटेंशन अब वो तब तक नहीं जाएंगे जब तक मैं अपनी पूरी बात उनको ना सुना लू सो ये है स्टार्टलिंग एक और मिसाल मैं आपको देता हूं डू यू नो दैट अ डेडली वायरस इज स्वीपिंग इन आर कंट्री नन ऑफ अस कैन स्केप फ्रॉम इट वी आर नॉट इम्यून फ्रॉम दैट वायरस बोथ यू एंड आई आर गोइंग टू बी अफेक्टेड वन डे एंड नाउ इट्स अ स्टार्टलिंग स्टेटमेंट समथिंग हेजर्डस इज इज इन दर तो मैंने लोगों को कॉशस कर दिया अच्छे स्पीकर अमूमन लोगों को इस तरह से ग्रैब करते हैं लेकिन फ्राइटन नहीं करते उनके पास सोल्यूशन भी होते हैं पहले उनको वॉर्न करते हैं एंड देन टेल दैम ओके आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू बी केयरफुल लेट सी दैट वी डू नॉट एज वेल बिकम अ विक्टम लाइक द पीपल इन द पास्ट है बिकम तो एक बड़ी अच्छी टेक्निक है जो कि आपको भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जहन में रखिएगा जब भी कहीं तकरीर करने के लिए खड़े हों कोई प्रेजेंटेशन करनी हो चूज करें कि आपने कौन सा ग्रैबर इस्तेमाल करना है दूसरा ग्रैबर स्टोरीज हो सकती है वी ऑल लव टू हेयर स्टोरीज हम स्टोरीज सुनना पसंद करते हैं और अगर अच्छी स्टोरीज हो तो वो हमें कनेक्ट करती हैं तब तक हम लिसनर को नहीं छोड़ते जब तक वो स्टोरी खत्म ना हो जाए तो वंस यू हैव एनवलप दी थॉट्स ऑफ द पीपल बाय टेलिंग दम आई स्टोरी देन यू कैन मोर देम आप उस स्टोरी के साथ अपना मेन थीम कनेक्ट कर देते हैं थीसिस स्टेटमेंट को उसके स्टोरी के साथ कनेक्ट करते हैं लेट मी नरेट यू योर स्टोरी ताकि आपको अंदाजा हो कि आप जब कोई थीसिस स्टेटमेंट तैयार करें तो सी टू इट कि उसके साथ कौन सी स्टोरी आप कनेक्ट करेंगे ताकि लोग आपको सुने सपोजिंग आई एम हेयर अपियरिंग बिफोर यू एंड आई एम गोइंग टू थ्रू अ ग्रैबा यूजिंग अ स्टोरी आई वुड से सिक चाइल्ड इज क्राइंग The sick child has been up the whole night. The child is sick, and the child has been sick for the last one week. The poor young mother would be waking up again for the third time in a night, third time in a row. Bichari, the third night, the child will wake up again. The child, she has failed to keep the child quiet. Once again, she tries to quieten the child. To pacify the child, the child doesn't stop crying. Rather, the child is crying more and more. At last, the mother starts beating the child. She starts hitting the child. She becomes more violent. She beats her hard. Suddenly, the child is quiet. Bacha khamosh ho gaye. Bacha hamesha ke liye khamosh ho gaye. the child is dead one of the stories one of the sad stories of a helpless child which has been another victim in this country there have been so many victims for the last one year because of child abuse ab mera theme kya hai child abuse to maine is story ko suna kar child abuse ke upar लोगों को एकदम झंझोर दिए दे रियलाइज क्राइम कैसे कमिट होते मर्डर कैसे होते हैं क्या सिचुएशन होती है एंड चाइल्ड अब्यूज के ऊपर मैंने लोगों को फोकस कर दिया एंड देन आई विल बी डीलिंग इन टू वाई डज दिस क्राइम हैपन तो आप जब इस किस्म के ग्रैबर एज स्टोरीज इस्तेमाल करेंगे माइंड इट पीपल विल लिसन टू यू रेट्रिकल क्वेश्चन ये रेट्रिकल लफ्स रेट्रिकल का मतलब यह है रेट्रिक लफ्स निकला रेट्रिक से इट्स आस आर्ट और साइंस ऑफ वर्ल्ड एफेक्टिवली यूज टू परसुएट आप लफ्जों को कैसे इस्तेमाल करते हैं कि आप 
परसुएट कर सके रेटिकल क्वेश्चन रेटिकल स्टेटमेंट मोस्टली देर क्वेश्चन ये यूज की जाती हैं लिस्नर्स की क्यूरियोसिटी इंक्रीज करने के लिए ताकि वो क्यूरियस हो जाए कि इनका इसका मतलब क्या है आप जैसे मैंने बात की थी अभी थोड़ी देर पहले कि हम चाइल्ड अब्यूज की अगर मैं ये कहूं डू यू नो दैट आर कंट्री स्टैंड एट द टॉप इन द वर्ल्ड कम्युनिटी इन चाइल्ड अब्यूज दिस इज अ रेटिकल क्वेश्चन आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एन आंसर आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दैट यू विल रेज योर हैंड्स एंड से येस वी डू कभी कभी ऐसा हो भी सकता है इन केस इफ पीपल डू देन बी हैप्पी यू हैव कनेक्टेड योर सेल्फ टू द पीपल इसका मतलब लोग आपकी बात सुन रहे हैं आपको लोग समझ रहे हैं तो रेटिकल क्वेश्चन जो हैं आप कभी कभी लोगों को जगाने के लिए और लोगों को अपने साथ लेने के लिए आज इस वक्त अब मैं लग से अब दूसरा रेटिकल क्वेश्चन करने लगा हूं आज जब मैं दुनिया पे नजर डालता हूं तो मैं देखता हूं कि हाउ हैज द ग्लोब सडनली चेंज वट आर सडन आई आई वॉज गोइंग टू से कैटाक्लिस में चेंज वो गाले बना आपके लिए बहुत मुश्किल लफ्ज होगा पर सडन इतनी चेंज कैसे इस दुनिया में आ गया आई वॉन्ट टू आस्क यू वन क्वेश्चन डू यू फील सिक्योर इन दिस वर्ल्ड सडनली इस दुनिया में जो अप ही वाल आया है डू यू फील सिक्योर अब मैंने ये रेट्रिकल क्वेश्चन आप पे फेंका है ताकि आपको रियलाइज कराऊं कि दुनिया में ग्लोबल सिनारियो जो चेंज हुआ है इससे आई एम वर्ड आई यू वर्ड टू and that's how you will say my he is saying something very very correct to aap mujhe sunne pe amada honge and that's how i will try to influence you by giving my message informing you the realities what is happening around us quotations bada hi effective tarika audience ko apne sath le jane ka Quotations at times have a marked influence, or ये बड़े अच्छे ग्राबस. Like, अगर मैं ये कहूँ कि what you sow, so shall you reap. तुम जो बोगे वो काटोगे. गंदम बोगे गंदम काटोगे. चावल बोगे गंदम नहीं काट सकते. अब यहाँ से मैं अपनी स्पीच का आगाज करता हूँ. लोग कहेंगे बात तो ठीक कर रहे हैं इसलिए मैं कहूंगा केयरफुल ऑफ वॉट यू डू बिकॉज द रिवॉर्ड यूल गेट इज वॉट यू हैव पुट इन द लेबर यू हैव पुट इन यूल गेट अ रिवॉर्ड फॉर इट सो कोटेशन को यूज करते वक्त आप इन बातों का ख्याल रखें पहली बात कि ऑडियंस रिसेप्टिव होगी दूसरी उन कोटेशन की सेंटिटी क्या है ट्रूथफुलनेस क्या है उनकी उनके रेफरेंसेस क्या है अगर रेफरेंसेस गलत होंगे इट वुड बी अ बैड स्टार्ट एंड यू नो व्हाट्स अ बैड स्टार्ट इट्स जस्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ अ प्रेजेंटेशन नेक्स्ट इस स्टाइल ऑफ डिलीवरी इफ आई डेवलप माय ओन स्टाइल ऑफ डिलीवरी आई कैन ग्रैब द ऑडियंस दिस इज अ ब्यूटिफुल टेक्निक ऑफ कीपिंग द ऑडियंस रिसीविंग योर मैसेज मैं कैसे अपना स्टाइल देखिए मेरी इफ आई गिव यू माई ओन एग्जाम्पल आई यूज माई वॉइस वॉइस की टोन को मैं इस्तेमाल करता हूं मैं पॉजिज इस्तेमाल करता हूं मैं फेशियल एक्सप्रेशन देता हूं मेरा एक खास डिलीवरी स्टाइल है आप सब लिस्नर्स आई एडवाइज यू कि आप अपना एक यूनिक डिलीवरी स्टाइल बनाए और अभी से आप इसको प्रैक्टिस करें देखिए वो स्टेटमेंट जो मैं आपको बगैर स्टाइल कर दूं लेट से आई एंड आई एम गोइंग टू डेमोन्स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ यू आज मैं आपके सामने आया और मैंने देखा कि यह सब्जेक्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोग आप लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वक्त सारे लोग बड़े कंसर्न है दिस इज वन वे ऑफ टॉकिंग टू यू 
अब लेट लेट मी गिव इट अ न्यू शेप आज जब मैं आया तो मैंने देखा कि आप सब लोग बहुत कंसर्न हैं और ये आपके लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है जितनी मेरे लिए अब ये मैं क्या मैंने क्या किया है मैंने पॉजिस दिए हैं मैंने आई हैव प्लेड विद माय वॉइस माय एक्सप्रेशंस दिस इज द डिलीवरी स्टाइल एंड ईच वन ऑफ यू हैज टू प्रैक्टिस इट और आपने अपनी यूनिकनेस बनानी है अपनी ही इस डिलीवरी स्टाइल से मैं अपनी क्लास में बच्चों को इन द बिगनिंग एंड आई एम गोइंग टू से दैट यू एज वेल के शुरू में इसको प्रैक्टिस करने के लिए फोगेट अबाउट द सब्सटेंस जस्ट डेवलप दिस स्टाइल और अगर आपका व्हेन यू डेवलप दिस आर्ट ऑफ इंटरेक्टिंग एंड विथ ट्रू एक्सप्रेशन व्हाट यू फील व्हाट यू से इफेक्टिविटी आ जाएगी तो माइंड इट इंट्रोडक्शन में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप और बाकी चीजें नहीं इस्तेमाल कर रहे स्टोरी नहीं कर रहे कोटेशन नहीं बट इफ यू हैव गॉट अ यूनिक स्टाइल यूल बी वेरी सक्सेसफुल ह्यूमरस एनेक्टोट्स इसका मतलब है लतीफे आपने अक्सर देखा होगा कि लोग आते ही ऑडियंस को हंसाने की कोशिश करते हैं इट्स इट्स अ वेरी गुड स्टार्ट अगर आप लोगों को हंसा दें हंसाना बहुत मुश्किल है अगर आप मुझे कहें मैं आपको हंसाऊं मैं नहीं हंसा सकता आई नेवर यूज अ ह्यूमरस एनेक्टोट इन माई स्पीच मुझे लतीफा बयान करना ही नहीं आता ये भी एक आर्ट अगर आपको आता है यू कैन बी यूजिंग इट यू कैन यूज इट वेरी इफेक्टिवली बट माइंड इट इट्स अ रिस्की बिजनेस अगर ऑडियंस ने वो लतीफा पहले से सुना हुआ है इट इज गोइंग टू बाउंस बैक उससे ऑडियंस खुश नहीं होगी बल्कि उल्टा ये कहेंगे क्या वो सीधा लतीफा इसने सुनाया तो वो जो आपका ग्रैबिंग का इफेक्ट है वो आप हासिल नहीं कर पाएंगे लिहाजा केयरफुल व्हेन यू यूज समथिंग ह्यूमरस इसके अलावा यहां तो लतीफा है बाज दफा लोग मजाया शायरी भी इफ यू कुड इफेक्टिवली यूज इट वेरी गुड बट इट कुड बी वेरी गुड स्टार्ट इन एन इंट्रोडक्शन बिकॉज वंस यू आर सक्सेसफुल इन मेकिंग पीपल लाफ तो यू कनेक्ट योर सेल्फ विथ पीपल फिर लोगों को आप और आपका भी वो बैरियर टूट जाता है आपका वो जो स्टेज फ्राइट है ऑडियंस का फ्राइट है वो खत्म हो जाता है एंड नाउ यू रियलाइज द दे आर इन अ फ्रेंडली मोड देन कम्स दी रेफरेंस टू द सब्जेक्ट और ओकेजन जब भी आप कभी कोई स्पीच शुरू करें it is always advisable that you give a reference to the occasion like if i have to appear at a place where it's a fundraising occasion how would i make an opening remark i would say that your cause for which you all have assembled here is as dear to me as it is to you because i realize the importance of the suffering of women ab dekhi i am a man talking about the suffering of women ab dekhi main isko connect kaise karunga the cause is very dear to me and i appreciate that you people have assembled here to raise a voice against the suffering of women although i'm not a woman but i can feel it because i had been very close to my mother who died 3 years ago and she also went through the same suffering ab yahan maine logon ko grab kar li i salute you and i would say each one of us who has assembled here are with you and we have got a common purpose to raise our voice against the hardships which women are undergoing ab dekhi maine kaise connect kiya to aap occasion or subject 
आई केम टू स्पीक ऑन दैट सब्जेक्ट और मैंने ओकेजन को लिंक किया एन अदर वे ऑफ ग्रैबिंग दी ऑडियंस कभी कभी आप उस तारीख के बारे में सोचिए जिस दिन वो उसका कुछ लिंक पैदा कीजिए आपसे आने से पहले कोई स्पीकर हो गया है उसको कॉम्प्लीमेंट पे कीजिए ये सारी चीजें आपको कनेक्ट करेंगी आपकी स्पीच को इफेक्टिव करेंगी आपकी इंट्रोडक्शन को स्ट्रेंथन करेंगी मैं चाहूंगा कि आप अभी से इन चीजों के बारे में गौर करें और स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दैम बिकॉज वंस यू आइडेंटिफाई दीज थिंग्स एंड वंस यू आर इन अ प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग योर थीसिस एंड फॉर्मुलेशन ऑफ द मेन पॉइंट्स यू मस्ट लुक फॉर सच एनेकडोट्स सच रेफरेंसेस सच स्टोरीज पर्सनल रेफरेंसेस बहुत काम आते हैं मुझे याद है एंड आई ऑन ओकेजन्स टॉक अबाउट पर्सनल रेफरेंसेस मैं जब बच्चों के साथ इंटरेक्ट करता हूं और उनको कम्युनिकेशन स्किल्स की इंपॉर्टेंस बताता हूं तो उनका एक ही फेयर एक ही क्वेश्चन मुझे बार बार आई हैव टू इनकाउंटर कि सर सब कुछ याद होता है लेकिन जब पोडियम पे पहुंचते हैं तो भूल जाते हैं आई नथिंग स्ट्रेंज इट हैपन विद मी टू और मैं अक्सर वो स्टोरी सुनाता हूं कि लेट मी नरेट यू माई ओन स्टोरी द फर्स्ट टाइम आई अपेयर इन माई कॉलेज मुझे बड़ा शौक था तकरीर करने का और मैं बड़े जज्बे के साथ मैंने डिबेटिंग सोसाइटी में जाकर अपना नाम दर्ज कराया और मैंने कहा कि मैंने स्पीच जरूर करनी टॉपिक अलॉट अलॉट हो गया जब तैयारी करके पोडियम पे पहुंचा सारी तकरीर मैंने कोई दस बार रिहर्सल की थी लेकिन जब पोडियम पे पहुंचा एवरीथिंग वेंट ब्लैंक सो यू सी एवरीथिंग वेंट ब्लैंक एंड दैट्स वॉट आई टोल्ड माई स्टूडेंट्स टेलिंग दैम That it happened with me. Don't get bogged down. Don't get disheartened. शुरू में ही ये मत समझो कि आप स्टेज स्टेज पे पहुंचते ही you will overnight become a good speaker. It takes time. हर चीज को maturation का वक्त मिलता है And that is when I narrate my story and I tell them the phases of life I went through. मैंने कौन कौन से phases में गुजर कर अपनी स्पीच में परफेक्शन पैदा की सो वेन यू गिव योर पर्सनल एक्सपीरियंस यू शेयर योर पर्सनल एक्सपीरियंस विद पीपल दे गेन कॉन्फिडेंस उनको ट्रस्ट बिल्ड होता है कि हेयर इज एन एग्जाम्पल अ पर्सन हु कैन इफेक्टिवली कम्युनिकेट विद आस वाई कांट वी तो आप अपनी एग्जाम्पल्स पर्सनल एक्सपीरियंसिस वट एवर विद अ लेवल ऑफ योर एक्सपीरियंस स्टार्ट एट अ वेरी अर्ली स्टेज एक और आपको मैं आपको ट्रिक बताऊं शॉर्ट रूट स्टार्ट स्पीकिंग फ्रॉम अ वेरी स्मॉल लेवल तीन चार बच्चों को खड़ा करके लोगों को जहां कहीं भी चार बंदे स्टार्ट स्पीकिंग दैल गिव यू करेज एंड देन यू कैन कोट योर एक्सपीरियंसिस एंड यू बिल्ड ऑन दैट एक्सपीरियंस माइंड इट It takes long. It is never easy. Situational differences होते हैं आपको ऑडियंस की डिफरेंस कॉम्पोजिशन के ऊपर भी अपनी डिफरेंस डिफरेंट ट्रिक्स इस्तेमाल करनी एंड दैट यू कैन ओनली डो इफ यू आर प्रटी एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज इंट्रोड्यूसिंग योर थीसिस अब मैंने आपको इंट्रोडक्शन की सारी टेक्निक्स बता दी वंस यू हैव ग्रैब द ऑडियंस वंस यू हैव गॉट योर सेल्फ फर्म फुटेड अब आपने लोगों के साथ कनेक्शन अपना एस्टेब्लिश कर लिया नाउ इज द राइट टाइम टू इंट्रोड्यूस योर थीसिस यू मस्ट इंट्रोड्यूस द थीसिस एट द अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम एंड दैट हैज टू बी अ पार्ट ऑफ द इंट्रोडक्शन क्योंकि रेपो कायम करने के बाद दी फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग 
you have to establish with the audiences that they must establish, they must know what you are going to talk about. और मैंने आपको पिछली पिछले लेक्चर में इसकी इंपॉर्टेंस बताई बिकॉज नाउ दैट यू हैव ग्रैब द ऑडियंस इमीडिएटली टेल दैम दैट आई एम गोइंग टू डायलेट ऑन दिस एस्पेक्ट ओनली दिस इज द इंफॉर्मेशन आई एम गोइंग टू शेयर विद यू डोंट एक्सपेक्ट मच मोर सो स्टार्ट फ्रॉम दैट अडेप्टिंग दस एक और चीज देखिए मैंने शुरू में आपको कहा कि एक ये कांस्टेंट डिस्टिलेशन प्रोसेस है ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन आपको अपनी बहुत सी चीजों को मॉडिफाई करना पड़ेगा बिकॉज यू आर कांस्टेंटली वाचिंग योर ऑडियंस द मोमेंट यू रियलाइज दैट योर ऑडियंस इज रेस्टलेस ये पॉइंट जो आपने इज नॉट सिटिंग वेल विद ऑडियंस यू माइट हैव टू चेंज इट सो कॉन्स्टेंटली यू आर ऑन द वेजल आप कॉन्स्टेंटली केयरफुल हैं ऑब्जर्विंग आई कॉन्टेक्ट के साथ दैट इज वॉट इज अडेप्टिंग कॉन्स्टेंटली आपकी स्पीच जो है प्रेजेंटेशन जो है मैंने शुरू में फोकस कर दिया था इट इज नॉट डंपिंग इट इज इंटरक्टिंग इट इज क्रिएटिविटी ये वो आस्पेक्ट है जहां आप उसको नेक्स्ट uh, फेज में जब वेन यू अडेप्ट योर थीस इज अ स्टेटमेंट with the audience so adapting the audience is a phase which comes after you have introduced the thesis aur isko constantly aapne monitor karna hai you have to be careful and see that the interest of the audience is constantly maintained wherever you find ke unka interest thoda waver kiya hai then maybe you could use another grabber and revive establishing your repo or credibility with the audience very important thing aapne apne audience ke sath ek repo banana hai repo means ek equation banani reason being ki agar main main aur meri audience ek wavelength pe nahi hai if we are not focused on the same issue if we are not at the same level and if i am not maintaining their active listening posture then i am missing that aspect which is important for my speech lehaza ye constant repo banana tabhi hoga jab audience ki aapke sath ek credibility establish hogi क्रेडिबिलिटी कैसे एस्टैब्लिश होती एरिस्टोटल सेड दैट क्रेडिबिलिटी और एथोस एथोस भी कहते हैं क्रेडिबिलिटी कंसिस्ट ऑफ थ्री थिंग्स दैट इज गुड सेंस गुड विल एंड गुड मॉरल कैरेक्टर जब ये तीनों चीजें आप अपने आप में डेवलप कर लें आप अपने आप में ये तीनों चीजें क्रिएट कर लें क्रेडिबिलिटी आ जाती गुड सेंस कब आती है जब यू बिकम लर्निड यू हैव गॉट द एजुकेशन यू हैव गॉट द नॉलेज टू स्पीक ऑन अ सब्जेक्ट यू डेवलप दैट गुड सेंस एंड गुडविल व्हेन यू आर इंटरेक्टिंग विद पीपल एंड यू टेल दैम that you care for them you are their well wisher you only want to do good to the people good will establish ho jayegi aapki and good moral character when people know that this man doesn't cheat he is an honest person ye hai aapki good moral character mere paigambar mein ye teeno cheezein thi गुड सेंस थी गुडविल थी गुड मॉरल कैरेक्टर था वो जब काफरों के साथ भी ट्रीट इंटरेक्ट करते थे गुड सेंस प्रिवेल्ड गुडविल प्रिवेल्ड और रिमेंबर एट याद है आपने जब काफरों से पूछा कि अगर मैं ये कहूं कि मेरे पीछे फौजें खड़ी हो करें बिल्कुल ठीक आप झूठ नहीं बोलते ये थी क्रेडिबिलिटी अच्छा इफेक्टिव स्पीकर वो है 
जो इस लेवल पे आ जाए कि उसकी क्रेडिबिलिटी पे लोग शक ना करें एंड पीपल बिलीव एंड दस ए यस दिस मैन नेवर लाइज एंड एट दैट स्टेज यू स्टार्ट इंटरेक्टिंग विद पीपल एट अ लेवल वेन दे ट्रस्ट यू वेन दे बिलीव यू एंड वेन दे स्टार्ट डूइंग द थिंग्स एक्टिंग अपॉन द थिंग्स विच यू वॉन्ट दू एक्ट तो आज जब मैंने आपसे इंट्रोडक्शन की बात की तो कीप इन माइंड कपल ऑफ थिंग्स दट फर्स्ट एंड फोर मोस्ट यू मस्ट कीप इन माइंड दट एवरीथिंग यू वॉन्ट टू पुट इन टू द इंट्रोडक्शन पार्ट इट शुड मीट द रिक्वायरमेंट्स विच आई हैव टोल्ड यू जस्ट नाउ और यह तभी होगा कि आप इस बात का ख्याल रखें कि आप अपने ऑडियंस को अपने साथ लेकर इंट्रोडक्शन में चलेंगे तो आगे जो मेरा मेन मैसेज है वो एक्सेप्ट करेंगे इफ यू फेल इन द इंट्रोडक्शन पार्ट टू कीप देम टू कीप देयर इंटरेस्ट लाइफ टू कीप देयर इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट लाइफ देन पीपल विल shift their focus and they will not listen to you that is why in my initial lectures i said to you that don't ever at any stage forget the various aspects which you have picked up during the audience analysis aur uske baad research ke andar jab aapne thesis statement taiyar ki hai to aapne audience focus rakha hai ये चीजें अगर आप किसी स्टेज के ऊपर भी इनसे डिविएट करेंगे और आपकी क्रिएटिविटी और वो एस्पेक्ट ऑफ डिस्टिलिंग खत्म हो जाएगा तो चांसेस आर दैट आपकी क्रेडिबिलिटी और गुड सेंस वो जो है वो खत्म हो जाएगी पीपल कम टू यू नॉट बिकॉज दैट यू आर अ वेरी नॉलेजेबल पर्सन यू मे बी अ वेरी एक्सपीरियंस पर्सन but only that knowledge which is of use to the people that is the actual knowledge agar aapne logon ke sath aisa knowledge share kiya hai which is just dumping you are just a conduit aapne yahan se uthaya hai condense kiya hai phek diya hai aapne usko refine nahi kiya aapne uska essence nikal kar jo unke requirement hai nahi ki useless माइंड इट मैं अगले लेक्चर्स में आपको बताऊंगा कि प्रोफेशनल सिनारियों में प्रोफेशनल सेटअप्स में हमारे प्रोफेशनल्स वुड बी डिपेंडेंट ऑन पीपल एक्सपर्ट पीपल लाइक यू हु एट वन स्टेज वुड बिकम इफेक्टिव स्पीकर्स दे वुड लाइक टू इनवाइट यू टू सेमिनार्स टू सिंपोजियाज टू मीटिंग्स वेयर दे वुड आस्क यू टू डायलेट ऑन वेरियस इशूज जिसके लिए उनके पास वक्त नहीं और आपका पर्पस ये होगा कि आप उस इंफॉर्मेशन को डिस्टिल करके उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक टेलर करके उनसे शेयर करें और उसके लिए यू हैव टू नो दिस आर्ट मैं आज इस नोट पे ये लेक्चर खत्म करूंगा कि आज के बाद आप स्टार्ट प्रैक्टिसिंग नाउ अगर आप अपने तौर के ऊपर अभी से इन एक्सरसाइजेस को नहीं करोगे तो देर विल बी नो पॉइंट इन लिस्निंग टू माई 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 स्पीच इज माई लेक्चर्स ये वही बात हो जाएगी जैसे मैंने पिछले लेक्चर में कहा था कि थियेट्रिकल कोर्सेज समथिंग विच इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू दी वेल बींग और इंप्रूवमेंट ऑफ योर स्किल्स नॉट इन कंफ्यूजन यू विल नॉट पिक अप माई मैसेज i want in very simple concrete form a message which i want to communicate to you that start preparing yourself from today on aur wohi exercise kare jo maine shuru mein kaha tha aapko ab aap mera khayal hai ye miss nahi karenge maine shuru mein aapko message de diya hai aur main conclusion mein ye message 
پہ ختم کروں گا کہ آپ نے اپنی کریڈیبلٹی اسٹیبلش کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے اور وہی ایکسرسائز فارمولیشن آف دا تھیسز اسٹیٹمنٹ اینڈ دا ڈیولپمنٹ پہ ابھی سے کام کریں کیونکہ میرا نیکسٹ لیکچر ہوگا آپ نے میسج کو کیسے کنسٹرکٹ کرنا ہے نیکسٹ مائی مائی لیکچر وڈ بی آن دا باڈی سبسٹینٹو میٹ اس کے اندر ناؤ دا فائنل میسج گوئنگ ٹو دی آڈینس اٹ واز ویری نائس بینگ ود یو اگین اینڈ میری فروٹس آف لیبا مجھے تبھی ملیں گی وین آئی لسن فرام یو دیٹ یو ہیو پروفیٹڈ فرام فرام دیز لیکچرس اینڈ ان شاء اللہ ون ڈے یو مائٹ بی ان مائی پلیس اینڈ ڈیلیورنگ سچ لیکچرس خدا حافظ